Hallo, mein Name ist Mattas und äh, willkommen zu meinem ersten Video. Ich habe so viele Videos im Internet gesehen. Es gibt Leute, super gute Tutorials, die können super gut altern. Da habe ich mir schon viel abgeguckt. Äh, die anderen machen Landschaftsbau, ganz tolle Videos. Dann habe ich mir überlegt, was kann ich gut, was, woran habe ich Spaß, gerade auch im Modellbau. Und äh, ich baue mir ganz gerne halt eben solche kleinen Schmankel, wie man hier auch schon sieht. Vor mir steht ein kleiner Kühlwagen der Firma Merklin. Und wie ihr schon seht, habe hab ich da schon Schlussbeleuchtung eingebaut. Ganz einfach, die fuhren zwar nicht so im Original. Güterwagen haben wir normalerweise die Schlusstafeln drauf. Ich finde trotzdem, es sieht einfach klasse aus. Und äh, ich finde es halt eben schöner, wenn am Zugende einfach zwei rote Schlussleuchten zu sehen sind. So, dabei ist mir aufgefallen, dass sehr viele McLean-Wagen identisch aufgebaut sind. Was ich heute versuche ist, nämlich diesen kleinen Shellwagen ebenfalls mit Schlussbeleuchtung zu versehen. So, was brauchen wir dazu? Erstmal den Wagen an sich. Ich stelle ihn mal weiter nach hinten. Dann brauchen wir natürlich einen Massefederkontakt. Der ist natürlich ganz wichtig, weil wir müssen ja irgendwie Strom in die ganze Kiste reinkriegen. Ersatzteilnummern schreibe ich euch auf, packe ich euch ins Internet, kein Thema. Dann brauchen wir so eine kleine Abstandsbuchse noch. Und zwar, wenn man jetzt schon mal genau hinguckt, ich greife schon mal ein bisschen vorweg, sieht man, dass der Schleifer relativ tief sitzen muss. Das heißt, diese Abstandsbuchse kommt quasi hier zwischen. So, der kann wieder weg. Natürlich, äh, zweite Geschichte, Schleifer, ist auch klar, gibt es bei McLean wie Sand am Meer. Wenn ihr noch alte Beleuchtungen habt, dann könnt ihr die natürlich nutzen. Für die Elektronik, dadurch, dass wir natürlich LEDs nehmen, haben wir einfach den Vorteil, die brennen so gut wie nicht durch. Zwei Schlusslaternen, dann natürlich einen passenden Gleichrichter dazu, zwei Dioden und ich möchte es ganz gerne so haben, dass bei Kontaktschwäche das Ganze auch noch äh, leuchtet, das heißt, dass man nicht unbedingt sieht, wo die Schienen mal dreckig sind, dass die Schlussbeleuchtung ausgeht. Dazu nehme ich dann natürlich noch einen kleinen Kondensator, hier 220 Mikrofarad. So, als nächstes oder als erstes müssen wir das ganze Teil natürlich auseinandernehmen. Also, den ganzen Quatsch weg. Doch, Werkzeug, gute Idee für das Loch. Eine Lochstanze, 6,4 mm. Den passenden haben wir natürlich auch dazu. So, ob ihr jetzt hier so einen Kesselwagen nehmt oder einen Kühlwagen, so wie hier, einen gedeckten Güterwagen. Es gehen übrigens auch die Containerwagen, die einfachen. Ganz wichtig, wenn ihr den Wagen umdreht, ich halte ihn mal so ein bisschen gegen das Licht und da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dann ist das auch mit dem Schleifer kein Problem und ihr kriegt das echt hochprofessionell rein. Wenn ich hier... Seht ihr schon, dass McLean da was vorbereitet hat, nämlich die Untergestelle sind alle identisch. Die kommen so ein bisschen aus dem gedeckten Güterwagen mit dieser Zugschlussbeleuchtung. Hier, das ist ganz wichtig, wenn ihr da diesen Kreis habt, dann bekommt ihr da auch entsprechend diese Abstandsbuchse rein und dann ist das mit dem Schleifer auch kein Problem und der hält bombig. Um den Wagen zu zerlegen, natürlich erstmal Räder runter und natürlich auch die Kupplungen. So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorgegriffen, weil das war doch ein bisschen fummelig, das mit der Kamera vorm Gesicht und äh, das auseinanderbauen. Deshalb zeige ich euch jetzt hier nochmal die Einzelteile. Wie gesagt, hier diese Nasen, die müssen dann entsprechend zusammengedrückt werden. Die sind ja, sitzen ja hier auf dem Wagengestell. Dazwischen kommt natürlich das Gewicht. Und um den Kessel runterzukriegen, ihr seht hier auch diese Führungsnasen, reicht das, wenn man den Kessel, Kessel kräftig eindrückt. Wie gesagt, der ist sehr stabil, also kräftig eindrücken und dann kriegt man den eigentlich auch problemlos ja, aus dieser Zwischenplattform raus. So, wie wir sehen, haben wir hier schon genug Platz, das heißt für die Elektronik, das heißt sprich hier der Kondensator und der, der Gleichrichter ist hier genug Platz drin. Und jetzt müssen wir uns eigentlich schon mal überlegen, wo wollen wir denn die Schlussbeleuchtung einbauen, auf welcher Höhe. Also ich denke mal, ich werde sie hier relativ zentral setzen, also mittig rein. Auch hier gibt es wieder einen kleinen Trick mit dem Bohren. Äh, halte ich immer ganz gerne das Gehäuse gegen das Licht. Dann weiß ich nämlich, wo hier die massiven Teile sind. Denn wenn ihr hier reinguckt, seht ihr diese Wandung hier, die ist so, schon ich sehr, jetzt mal sehr stabil. Ich Kessel hier gegen meine Schreibtischlampe und ihr seht auch schon, die Wandung ist relativ dick. Also ich muss ein bisschen von dem Rand natürlich wegbleiben, kann ziemlich dicht an die Leiter rangehen. Schön mittig und auf der anderen Seite genau das gleiche, aber das kriegen wir dann mit der Schieblehre ganz gut aus. So, ausgemessen. zum Einbau des Schleifers, man sieht hier jetzt auch schon diese schöne Aussprache, die wir eben schon gesehen haben auf der Unterseite des Wagens. Dieses muss natürlich dann ausgestanzt werden, wie gesagt. Ja, 6,4 mm Locheisen passt hier genau mittig rein, kräftig drauf, Feierabend, dann ist das Ding raus. Beziehungsweise man kann es natürlich auch von der anderen Seite machen. Da kann man natürlich hier sehr schön auch sehen, wo man ansetzen muss. Hat natürlich dann den Vorteil, wenn ich es von der anderen Seite sauber hinkriege, 
dass entsprechend der Boden hier nicht ausfranst, weil ich drücke ja das ganze Plättchen bzw. das Loch dann rein. Ich gucke mal nach, ob das jetzt mit der Kamera hier einigermaßen gut funktioniert. Einen kräftigen Hammer, nicht allzu doll drauf. Oh, mal gucken, ob es geklappt hat oder nicht. Oder ob ich das nachher dann rausschneiden muss. Ja, sieht schon ganz gut aus. So, das äh, Locheisen habe ich jetzt mal draußen gemacht, habe dann Holz noch drunter gelegt, damit ich den Wagen entsprechend nicht durchhaue. Also wie gesagt, ich habe ihn rückwärts hingelegt, dann mit dem Locheisen durch. Loch ist drin für den Schleifer. Wie gesagt, dann können wir eigentlich schon mit der Buchse beginnen. Die Buchse wird eigentlich nur hier unten reingesteckt. Da gibt es auch entsprechend so eine kleine Führungsnase. Müsst ihr mal gucken, wie das Ding passt. Innen drin entsprechend auch. Ihr könnt auch zuerst den Schleifer rein, reinstecken. Und dann wird das Ding einfach nur hier reingeklipst. So, sitzt auch schon. So, bei den normalen Wagen oder beziehungsweise bei dem Güterwagen mit der Beleuchtung dabei kommt hier entsprechend dieser Massefederkontakt, der das Ganze hält, aber das hält so stramm, der kippt auch nicht raus. Ja, und dann wird einfach nur der Schleifer von unten reingesteckt. Auch der hat entsprechend seine Führungsnasen. Mal ein bisschen gucken. So, dann haben wir quasi den ersten Teil schon erledigt. Man kann oben diese Führungsbuchse an der Stelle, kann man ein bisschen fixieren mit Sekundenkleber. Also bei mir sind sie ehrlich gesagt noch nie abgefallen. Ist auch ein bisschen krumm, aber wie gesagt, das gibt es nicht. Machen wir dann weiter mit dem Massefederkontakt. Dazwischen kommt entsprechend dieses Metallgewicht hier. Und dann zeigt sich eigentlich auch schon, dass diese Massefeder an der Stelle quasi hier vorne hier reinkommt. Wie gesagt, wenn ihr die Originalersatzteile da von Merklin benutzt, ist das auch kein Problem. Das heißt, der hat hier so eine kleine Nase und so eine kleine Plattform. Das sieht man hier ganz schön. Da ist die Nase, die kommt entsprechend hier vorne rein. Und dann hält die eigentlich auch schon fast von alleine, aber trotzdem, ich werde sie auch nochmal mit dem 2 Tropfen Sekundenheber entsprechend fixieren. Und man kann es, ja, ich versuche es mal in die Kamera entsprechend so zu halten, dann seht ihr, dass hier quasi die Masse Federn selber dann auf das Rad wirken und wir dadurch natürlich dann den zweiten Kontakt bekommen in den Sinn. So, mittlerweile hat der Sekundenheber verloren. Ähm, ja, ich wollte euch den Rest eben ersparen, weil ich das Scheißding aufbekommen habe. Da habe ich noch größere Werkzeuge als einen Hammer gebraucht. Da war das Reinstanzen des Loches etwas einfacher. So, jetzt bin ich aber an der Suppe dran. Platte raus. Ein Tropfen drauf davon. Und entsprechend dann hier die Massefeder einmal fixieren. Das Ding ist bei den richtigen Wagen, beziehungsweise was halt bei den richtigen Wagen. Das Ding ist nachher bei den Wagen mit der Schlussbeleuchtung sitzt hier die Lampe drauf. Das heißt, die hält dann automatisch. Die hält einfach nur aufgrund von Druck. Ähm, haben wir natürlich nicht hier. Also einmal kurz festleben hilft. So, da waren es auch mal Lötkolben schon warm geworden. Und wir löten jetzt entsprechend ein kleines schwarzes Kabel an. So, ganz wichtig hierbei ein bisschen flach löten. Also nicht so richtig rumbraten, sondern ein bisschen Flacher arbeiten an der ganzen Geschichte hat einfach den Vorteil, wenn man mal guckt hier in der Zwischenplattform, da ist nicht viel Platz. Aber ich denke, das sollte man hinkriegen. So, die beiden Kabel haben wir hier unten durchziehen. Und dann können wir den Wagen eigentlich auch schon wieder zumachen. Ja. Kabel sind drin. So, nachdem der Wagen jetzt zu ist, können wir uns so ein bisschen um die Elektronik kümmern. Das heißt, wir machen jetzt aus dem Wechselspannungssignal, was ihr quasi entweder, wenn ihr Analogfahrt habt, oder aber auch das digitale Signal. Das digitale Signal ist nämlich eigentlich auch ein technisch gesprochen Wechselspannungssignal, nur dass es halt eben Rechteck ist und beim normalen Standardtraf, wobei mir clean ist, ist es halt eben dann sinusförmig. Aber ich erspare euch das also mit anderen Worten. Dazwischen muss irgendwo ein Brückengleichrichter rein. Den können wir nämlich dann hier so schön fixieren, plus minus natürlich darauf achten, das heißt Wechselspannungseingang und plus minus Ausgang. Die Dioden bzw. die LEDs hinten für die Zugschlusslaternen, den Kondensator, da werde ich euch jetzt gleich mal das Schaltbild aufmalen, denn ich mache das ganz gerne immer in Reihe. Ähm, ganz simpel gesprochen, schöne weiße Unterlage, jetzt kann man hier ein bisschen pinseln. Also wir kommen hier, hier quasi mit unserem Wechselspannungssignal rein, Schleifer und Massefeder. Gehen damit 
auf einen netten Brückengleichrichter. Ich kürze das einfach mal ab mit dem Standardsymbol, dafür habt ihr sicher schon mal gesehen. Sieht entsprechend so aus. Das heißt, irgendwo kommt dann hier mein Pluspol raus, irgendwo kommt dann hier mein Minuspol raus. Kann man auf dem Gleichrichter auch erkennen, was was ist. Dann kommt bei mir immer ein Widerstand, nämlich der entsprechende Vorwiderstand für die LEDs. Dadurch, dass ich die LEDs in Reihe schalte, ich das nicht ganz so hell haben möchte, nehme ich hier immer das Doppelte. So, dann kommt hier zwischen unser Elko beim Elektrolytkondensator, kann man mal gerne einen Wert dran schreiben, 220 Mikrofarad. Der hat einen Plus, der hat einen Minus, bitte hier drauf achten, nicht verpolen, mag das Ding nicht so gut, wird warm, qualmt, stinkt, wollen wir nicht. Dann gehen wir quasi über den zweiten Widerstand auf unsere in Reihe geschalteten LEDs. Dann wieder zurück auf Masse. So, machen wir das Symbol nochmal richtig hier. So, das leuchtet dann ganz schön. Der Vorteil an dieser Schaltung ist einfach, der Strom wird einfach über den Elko geladen. Das heißt, die Lampen gehen langsam an und er puffert sehr schön. Er puffert dann entsprechend über diesen Widerstand. Wenn hier mal die Spannung vorne zusammenbrechen sollte, habe ich hier gleich diese Pufferfunktion drin. Und das gibt nachher dann auch ein schönes Bild. Wenn der Wagen da mal steht, gehen die Lampen auch langsam wieder aus. Ich kann euch mal die gleiche Schaltung, habe ich entsprechend hier in meinen Kühlwagen schon reingesetzt. Kann ich schon mal vorwegnehmen, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen gut erkennen. So, Lampen sind an. Ich schalte jetzt die Spannung aus. Die Lampen gehen langsam aus und entsprechend auch langsam wieder an. So, kommen wir jetzt mal zu dem Gleichrichter. Ähm, ihr seht hier ein Plus, ihr seht hier ein Minus. Oben die zwei Wechselspannungssignale zeichnen, also das ist diese Sinuswelle an der Stelle. Das heißt, egal links oder rechts, könnt ihr den Massefederkontakt bzw. den Schleifer anschließen. Hier unten Plus und Minus, äh, natürlich entsprechend unserer Schaltung, Plus, erster Widerstand, über den Kondensator dann auf Masse und dann hinten über den zweiten Widerstand auf die in Reihe geschalteten LEDs. Step by Step schnappen wir uns den Wagen, schnappen wir uns ein bisschen Sekundenkleber. Ich kontrolliere jetzt schon mal ganz gerne, ob ich jetzt hier irgendwo Sachen reinklebe, die oder Sachen anklebe, die, wo ich keinen Platz mehr für habe. Aber ihr seht, hier ist genug Platz. Also wenn ich das hier hinten anklebe, das heißt hier maximal bis zu den Ah, ein bisschen drüber kann ich schon gehen, äh, zu den Nasen hier, zu den Halteklipsen, dann ist das kein Problem. Also in dem Bereich kann ich Sachen einbauen, nach oben hin ist Platz ohne Ende. Also sollte das auch kein Problem sein. So, ganz wichtig hierbei ist jetzt natürlich, dass ich jetzt nochmal gucke, Wechselspannung ist hier, Plus ist dieser Pin, Plus ist oben. Dann passt das auch gleich zu meiner Zeichnung, also den klebe ich jetzt hier drauf mit Sekundenkleber. Und dann können wir die Kabel eigentlich auch schon anlöten und noch einmal gegenprüfen. Den Kondensator, der kommt entsprechend hier daneben und da mache ich es immer ganz gerne, dass ich die, ja, die Drähte hier oben leicht dazu nutze, meine Schaltung zu machen. Dann sitzt er nämlich auch schon schön fest. Erste Kabel hier mal abisolieren. Einmal ein bisschen Lötzinn an den Widerstand, einmal ein bisschen Lötzinn an den Pin. Wie gesagt, senkrecht nach oben weg, mache ich es ganz gerne. Nutze den Draht und den Widerstand, damit entsprechend der Kondensator auch im Wagen hält. So, wo ist mein Kondensator jetzt hin? Der ist abhanden gekommen. Ach ne, hier hinten liegt er. Da hat er sich versteckt. Beim Kondensator, wie gesagt, hier nochmal auf die Polung achten. Minus, Minus hatte ich ja unten. So, und dann ist er eigentlich auch schon dran. Genau. So, jetzt kommen wir uns den Widerstand. Der muss an den Pluspol. Plus vom Elko kann ich jetzt ein bisschen kappen. Den entsprechend auch. Die liegen nämlich hier oben schön dicht beisammen. Ja, und dann brauchen wir sie eigentlich nur noch zu verlöten.
Fast wackelt hat Luft. Jetzt fehlt uns noch der letzte Widerstand, der Vorwiderstand quasi für die Dioden. Wie gesagt, ich plane ja letztendlich, dass äh, die Zugschlusslaternen hier an die, Le äh, an die Leiter kommen. Hier auf diese Seite, also da auch entsprechend, wo die Bühne ist. Kann ich das entsprechend schon so ausrichten, dass ich ihn einfach jetzt hier so gegenlöte. Auch da relativ gering die Gefahr, dass man sich die Flossen verbrennt. So, das war es eigentlich auch schon. Die etwas länger gewordenen Drähte einfach abknipsen. So, das heißt, wir sind jetzt quasi bis hier schon. Ja, jetzt können wir uns eigentlich um den Einbau der Zugschlusslaternen kümmern und dann entsprechend um die Verdrahtung. Wenn ich mir diese Zugschlusslaternen mal angucke, ich drehe sie mal richtig. So, seht ihr, die haben einen längeren, einen längeren Draht und einen kürzeren Draht. Der kürzere Draht K, Kathode. Kathode ist Minus. Also werden wir dann... So, und jetzt habe ich das Problem mit meinem Kugelschreiber, dass die Kappe weggeflogen ist. So, die Kathode ist hier unten. Die Anode... Plus ist hier oben, entsprechend von der anderen LED genau andersrum, also Kathode, Anode. Das heißt, im Endeffekt müssen wir, nachdem wir die, die LEDs eingebaut haben, beziehungsweise die Zugschlusslaternen eingebaut haben, dann den längeren mit dem kürzeren verbinden, der zwei LEDs und entsprechend dann den langen, der noch übrig bleibt, an den Widerstand und den kurzen, der übrig bleibt, der geht dann entsprechend an den Minus vom Kondensator, sprich an den Minus auch dann vom Gleichrichter. So, ich habe die Position, wo die Laternen hinkommen sollen, jetzt angestochen. Man sieht es hier ganz deutlich. Ähm, wie gesagt, es ist hier relativ dickwandig drin. Das kann man nochmal kontrollieren, indem man jetzt eine Taschenlampe dagegen hält und indem ich jetzt einfach mal das große Licht ausmache. Und dann kann man hier auch sehr schön die Position hier nochmal erkennen, wo das Ganze dann hin soll. Jetzt steigt meine Taschenlampe. Sieht man hier, kommt man sehr schön neben die dickwandigen Seitenwände. Auf der anderen Seite auch, also das sollte definitiv funktionieren. So, Licht sollt ihr auch kriegen. Dann einmal den netten Drehmer schnappen, wie gesagt 1 mm Bohrer. Und dann geht das Ganze relativ schmerzfrei hier rein. Wie gesagt, dadurch, dass angestochen ist, trifft man das Loch relativ gut auf. Das heißt, es kommt auch hier in die richtige Position. Der Bohrer hat eine schöne Führung. Und man verhaut sich dann nicht das andere oder beziehungsweise die Reste vom Gehäuse. Hier in der Leiter muss man ein bisschen aufpassen. Aber so geht es glaube ich ganz gut. Jetzt habe ich so ein bisschen verrutscht. Hey, sieht aber gut aus. So, Löcher so, sind drin. Wie ihr gesehen habt, die Löcher sind jetzt drin. Ich habe auch jetzt hier schon die Schlusslaternen reingesetzt. Ist jetzt ein bisschen fummelig, das Ganze mit der Kamera vorm Gesicht letztendlich jetzt sauber hinzukriegen. Ähm, Im Endeffekt, wenn die Schlusslaternen drin sind, kann man diese Drähte hier wunderbar nehmen, verbiegen. Ganz wichtig hierbei, wenn wir hier nochmal auf den Schallplan gucken, einmal die Anode und die Kathode müssen zusammen. Also das heißt, einmal das Ding, ganze Ding über Kreuz biegen bitte. Dann bleiben entsprechend noch zwei Kabel übrig, beziehungsweise zwei Drähte übrig von den LEDs. Die werden dann entsprechend mit Plus und Minus verbunden. Das heißt, da löte ich jetzt gleich ein paar Kabel an. Hier kann man ganz gut die Kreuzlötung dann erkennen. Das heißt, dass ich hier Anode und Kathode miteinander verbunden habe. Bevor ich das Ganze jetzt mit dem vorbereiteten Wagen montiere, mache ich sicherheitshalber nochmal einen Check. Nicht, dass ich hier irgendwo einen Fehler habe. Wäre natürlich blöd, wenn wir jetzt die schön frisch eingesetzten LEDs gleich kaputt machen würden durch eine falsche Polung. Ähm, ja, dafür müssen wir natürlich jetzt die beiden Räder einsetzen, weil wie gesagt, über den über das eine Rad hier kommt ja letztendlich die Masse in den Wagen rein. Fange ich mit dem anderen erstmal an. Mal gucken, wie einfach das geht. Hier klappt das schon ganz gut. Klick hat es gemacht. Drin ist das Rad. Ähm, bei dem müssen wir ein bisschen aufpassen. Gerade mit diesen zwei Massefederkontakten, dass das Rad auch da sauber drin sitzt. Also, dass die beim Reindrücken nicht verbiegen. Oh, das ist schon beinahe passiert hier an der Stelle. Ja, sieht gut aus. 
Wie gesagt, so muss das aussehen. Hier kann man das ganz gut erkennen, dass die Massefedern quasi jetzt von der Wageninnenseite, also von der Wagenmitte, gegen das Rad drücken. Jo, dann schnappen wir uns einmal das Testleis. Setzen den Wagen drauf. So ein Kurzschluss gab es nicht. Das ist schon mal sehr viel wert. Wie gesagt, ich empfehle jeden Modellbauer, dass er auch einen Multimeter zur Hand hat. Und ich erwarte jetzt ca. 22 Volt. Typische Digitalspannung kommt ein bisschen drauf an, was für, einen, was für eine Station ihr habt. Wie gesagt, hier an dem Draht erwarten wir Minus, hier erwarten wir Plus. Gucken wir mal nach. 23 Volt, 22 Volt passt. Also jetzt können wir die beiden Drähte dann auch entsprechend hier verbinden. Die LEDs, die brauchen natürlich rein faktisch betrachtet nur 4 Volt. Ist klar, ich messe die natürlich jetzt mit einem sehr hochohmigen Multimeter an der Stelle, dass auf dem Pin natürlich 22 Volt dann auch ankommen. Wird das Ganze durch, die LED, durch den Strom der LED belastet, habe ich hier ungefähr nur noch eine Spannung von 4 Volt. So, nachdem wir mit dem Multimeter kontrolliert haben, dass die Schaltung im Wagen funktioniert, können wir jetzt die Kabel anlöten. Wie gesagt, an den kleinen Widerstand hier oben, da kommt dann der Pluspol dran von den in Reihe geschalteten Leuchtdioden, sprich Zugschlusslaternen und unten Minus. Na, bleibst du wohl hier. So, haben wir erledigt. Ja, und jetzt kommt eigentlich der spannende Moment, um mal nachzugucken, ob wir alles richtig gemacht haben. Natürlich bevor wir den Wagen zusammenklipsen, wäre natürlich blöd, wenn wir ihn zusammengeklipst hätten und es wäre dann ein Fehler drin, dürfen wir wieder aufmachen, wollen wir nicht, können wir ja die Laschen abbrechen. So, jetzt kommt der spannende Moment. Ja. Das hat ja schon mal geklappt, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Ich weiß, durch das Kameralicht, durch die Beleuchtung hier kommt es nicht ganz so schön rüber, aber es sind wirklich rote LEDs, die hier drin sind. Heben wir den Wagen an, sollte der Pufferkondensator wirken. Also man sieht es hier, wie schön lange die nachleuchten. Also das sollte auch darüber hinweg helfen, wenn mal irgendwo ein paar Kontaktschwierigkeiten auf der Schiene sind, ein paar Unsauberheiten. Da kommt der Wagen problemlos durch. Die Lampen bleiben definitiv an. So, jetzt können wir ein bisschen Schönheit machen. Jetzt stecke ich den Wagen zusammen und dann richten wir hier die LEDs bzw. die Zugschlusslaternen noch ein bisschen aus, damit die auch gleich weit weg sind, damit das schön ordentlich aussieht, damit sie gerade ausgerichtet sind. Ja, und dann sind wir eigentlich so, ich schon. Ich habe jetzt eben noch die Zugschlusslaternen einmal ausgerichtet. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich äh, werde euch jetzt noch ein paar Bilder hinten reinstellen. Von dem vollständigen Zug, wo man auch ein bisschen Teile meiner Anlage sieht, die schon fertig sind. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Anleitung. Wie gesagt, das ist eine wunderschöne Bastelei für mal so zwischendurch, wenn man nicht ganz so viel Zeit hat. Denke ich, da kann man einen sehr schönen individuellen Wagen gestalten, den dann auch nicht jeder hat. Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst. Ich nehme natürlich mehr positive als negative Kommentare. Und wenn ihr sagt, Mensch, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen, da fehlt uns noch eine Info dann bin ich auch gerne bereit, das dann auch entsprechend in den nächsten Videos, die ich plane, entsprechend dann auch umzusetzen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.